Ciao a tutti, sono Flavio Turchette, Instructor Trainer UTD. Oggi in questo video post voglio un po' rifare quello che è stato fatto da Andrew nel 2009 in cui gli spiegava come viene utilizzata la torcia primaria e introdusse in quell'occasione il nuovo sistema di utilizzo della torcia primaria che oggi adottiamo in UTD. Sostanzialmente eh, rispetto a prima che eh, la testa della torcia primaria aveva due posizioni con due moschettoni, cioè un moschettone in questa posizione e un moschettone in quest'altra posizione per clippare la torcia in, nei due diversi eh, modalità di utilizzo, quindi fuori dall'acqua con la testa illuminante verso l'alto e dentro l'acqua con la testa illuminante verso il basso appunto per non illuminare e, e, e praticamente e dare fastidio agli altri membri del team che stavano davanti Andrew pensò a, questa, a questo tipo di, 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 di utilizzo con una moschettone doppia luce che praticamente eh, dà la facoltà all'utilizzatore di eh, utilizzare la torcia in entra entrambe le posizioni semplicemente ruotando la mano e clippando in maniera facile la testa del primario al D-ring. Questo eh, eh, sistema agevola moltissimo eh, eh, le operazioni soprattutto nella gestione di altre cose sott'acqua. Eh, pensiamo semplicemente all'utilizzo dello scooter. Noi vedete comunque passiamo sempre la torcia, il cavo della torcia sotto la, la frusta del primario, dell'erogatore primario, in questo modo impediamo soprattutto eh, in fondi, quando facciamo immersioni in fondi con del limo, che questo cavetto eh, pur mantenendosi in trim vada con l'arco a toccare il fondo e infatti bloccato sotto la torcia del primario del regolatore primario il cavetto viene mantenuto adeso al corpo e vedete che è molto facile nella posizione eh, eh, con questo elastico della torcia della testa del primario, passare dalla mano destra alla mano sinistra mantenendo comunque la prensilità della mano, della mano destra durante il passaggio, cosa che invece non avviene se io dovessi prendere la testa in questo modo e fare altre operazioni con la mano sinistra. Con questo posso passare tranquillamente, leggere il manometro se ne ho bisogno, illuminare la testa, la, 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 il manometro per visualizzare anche in situazioni di mancanza di luce e poi riposizionare facilmente la testa del primario della torcia primaria sulla mano sinistra pensate anche all'utilizzo dello scooter è, è stato un estremamente eh, piacevole questo sistema di utilizzo perché io posso in sistema di navigazione senza dover bloccare eh, tutto il gruppo passare dalla fase di navigazione posiziono la torcia in questo modo continuo a correre Posso ehm, vedere il manometro, manipolare la valvola e ritornare facilmente nella posizione di, di, di navigazione, senza quindi dover fermarmi o dover fare grandi passaggi tra una mano e l'altra. È un sistema che eh, ormai viene utilizzato eh, anche nell'industria di produzione di torce, perché esce già con questo tipo di meccanismo, con questo tipo di aggancio dalla casa produttrice. Quindi è, è, è molto bello a distanza di alcuni anni ribadire il concetto che in UTD eh, riusciamo a creare delle cose che poi vengono mh, utilizzate da subacqueo con grande soddisfazione. La facilità con cui noi passiamo, utilizziamo questa, eh, questa torcia nelle due posizioni è assolutamente... Eh, inequivocabile come, 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 come potete vedere posso passare, posso passare da una e l'altra a clippare in posizione di fuori acqua e dentro acqua senza, senza bisogno di dover, di dover fare grandi, grandi movimenti soprattutto eh, ribadisco che questo utilizzo è stato fatto proprio per non avere una eh, torcia una testa di una torcia primaria penzolante in questo modo quando per esempio sono in posizione dentro l'acqua quindi quando viene appesa a testa in giù il fatto che io possa vincolarla a questo elastico mi consente di avere comunque in posizione dentro l'acqua una cosa che non esce dalla, dalla, dal mio corpo e quindi non dà, non dà fastidio ma soprattutto se sono in un, fond in un fondale limaccioso che magari vada a toccare il fondo spero che eh, sia stato chiaro e piacevole questo video, video blog e vi do appuntamento al prossimo grazie